Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Uh, quem não me conhece, sou Ike e faz pouco tempo que eu comecei a postar pelo motivo da pandemia e ter que ter uh, mudado de atividades, né? Então, no, hoje nós vamos olhar assim de uma forma bem breve a uh, o valor fonético de cada letra e o porquê da dificuldade na leitura e na pronúncia por causa da, do valor fonético de cada símbolo de consoantes e vogais. Então, eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem fácil para vocês entenderem. E também, nessa aula, vocês vão ter o alfabeto com a pronúncia Uh, adicionada para cada letra. E no final eu vou fazer isso um pouquinho infantil para as crianças também curtirem. English vowels. E, A, I, E, I, I, O, O. U, U. Então vocês percebem que existe duas pronúncias, existem duas pronúncias para cada vogal, a curta e a longa. Eu não gravei a curta porque eu falhei em fazer isto. As consoantes vocês simplesmente adicionam em vez de um final I, um final I, B, C, D. F, G, H, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, K R S T V X Y Z X Y Z Então olhando agora para as nossas palavras formadas com a primeira letra do alfabeto o maiúsculo e o minúsculo e nós vamos ver quais são as letras que têm duplo som, dupla fonética. Então, a gente lê April, April, Apple, E, A, E, A, Bozo, Bol, o mesmo som, né? Aqui nós temos um U, Aqui nós temos um A, mas por causa das duas consonantes, ele se torna um O, né? Cathedral, cathedral. City, nós temos isto em português também. Nós temos situações onde o C, o C tem pronúncia de S e outras vezes ele tem pronúncia de então, às vezes ele é e outras vezes ele é s. Então, a fonética das letras não é si e si é k e s. Né? Dodger, dragon. Dodger, dragon. Então, ele tem a mesma pronúncia. Elvis. Elephant. Este daqui tem duas pronúncias. Eu não encontrei a palavra, mas depois eu vou pausar e eu vou procurar a palavra. Ele tem o E e o element. Element, tipo de elemento. Ele tem um som de E e outro de I. Freddy. Fish. Não tem duas pronúncias para o F, mas depois temos o PH, que são as palavras é, emprestadas do grego e do latim, que continuam naquela forma, né? George, George, George. Gorilla, 
temos a mesma situação em português também, né? Temos o G que tem duas pronúncias também, né? George, gorila. Aqui também temos duas pronúncias. House, que é o aspirado, né? House, estou exagerando para vocês pegarem bem, né? House, home, né? E temos o não aspirado. E quando eu ensinar outras é, técnicas de soletração, isto daqui é muito importante saber o porquê. Então, se vocês hoje perceberem que existe isso futuramente, isso vai ajudar vocês, porque como eu prometi, eu tenho as técnicas para conseguir ajudar vocês a, 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 a seguirem níveis mais altos. Né? Desculpem o meu português, me segura mesmo. House, honest. House, honest. Então, esse UH é mudo, né? Em português também temos isso. Idle. Idle. Como eu leio isso? O E em inglês é mudo, né? Ele não se lê. O E final. Olha, house, George. Então, eu vou contar, assim, uma analogia para vocês, que eu contei para os alunos na Arábia e funcionou, porque eles não conseguiam eliminar esse E, porque na linguagem deles isso não funciona, né? Então, para vocês eliminarem ele, vocês imaginam que é o irmão de vocês que está preso. Então, vocês não podem trazer ele, né? Uma analogia meio triste. Então, ele avisa você para pronunciar a palavra, a vogal na frente mais longa. Depois eu vou citar uns exemplos para vocês o porquê dessa analogia. Então, por que, que aqui eu falo idle e não adla? Idla. Porque o e é mudo e em inglês, isso eu explico para os brasileiros, mas os ingleses não concordam comigo, que nós temos... Um D e um L só, as consoantes, idle, idle, e isso funciona para nós brasileiros, né? Idle quer dizer desocupado, né? Um, tá vendo? Duas pronúncias, o I e o I, né? Imigrant, então, idle, imigrant. Como vocês se adaptam a isso, é conforme vocês vão praticando, isso vai automaticamente acontecendo. Eu nunca pensei, porque eu já tinha uma idade bem avançada, quando eu realmente me aprofundei no inglês. Eu nunca pensei que eu desenvolveria fluência. E penso que uh, qualquer pessoa consegue da maneira que eu consegui. Qualquer um tem condições de fazer o mesmo, né? Então, idle, imigrant, I, I. Mudo, né? G, G, G. E, não, G, G, e G, né? G. Juzi, Juzi. Que, chave, que, se lê. A primeira vogal dupla, com o som de I, e o Y mudo, né? Então fica que Lorraine, o E fica escondidinho, avisando o A para ser um E longo, um E de April, né? Então fica Lorraine, e não Lorane, né? Porque esse é mudo, e o nome desse em inglês é E, né? Lorraine. Aí fica bem mais fácil de ler. Esqueci um aqui, vamos fazer ele. Mother, November, November, para aprenderem os meses do ano, separem todos os emba e o resto fica bem fácil. Orange, aqui temos duas pronúncias, nós temos um O e um U. E daí nós temos ainda o AU, né? Então, Orange... Olympics, né? Um é um O, outro é um U, mas daí nós temos o AU para hour e assim por diante. Nós temos o P de P, P que é um plosivo, e o PH para F, que é pharmacy, pharmacy. 
e a equin, eu coloquei duas palavras, uma para o maiúsculo, outra para o minúsculo, né? que aqui eu tinha seguido essa, essa uh, pattern, né? mas aqui eu modifiquei isso. E aí temos ruffles, ruffles, deixa eu baixar a câmera um pouquinho, assim, ruffles. Por que precisamos de dois Fs aqui? Tem palavras que são oriundas de outras línguas, então elas emprestaram e adotaram da morfologia da linguagem de onde eles originam, né? Então, o A fica A de apple por causa dessas consoantes aqui, né? Então, ruffles, U e é mudo, então aqui só fizemos as consoantes, ruffles, né? Não sei se isso ajuda vocês, mas espero que ajude, porque a mim ajudou muito. Então, aqui temos as últimas. Temos o S, que fica S mesmo, Sofia, Tommy, Tommy para tomorrow, today, né? Muitos de vocês que aprendem português, eh, inglês, com professores brasileiros, falam chu. Aqui para dois, né? Chu. Então eu pergunto para vocês, da onde vocês tiraram o sh, sh? Porque o som de sh, isso aqui não vale aqui, estava escrito aqui. O som de sh, esse é o ch, ch, né? Então é tomorrow, 12, 20. Se vocês falaram chu, vocês têm que falar 20, 12 também, né? E isso fica meio uh, twins, que é gêmeos, né? Que é gêmeos, que é twins, né? Vocês vão falar tudo tchu, tchu, tchu. não dá certo, né? Então é tu. Universe pro U, universe e up para cima, né? Up and down, né? Então ele tem completamente duas fonologias que nem o A, e o I, e o E, né? E o O. Então ele é U and U, universe, uniform, university e up para para cima. Vehicle uh, o exemplo é bom aqui, que essa soletração, aqui embaixo tem um A errado, né? Mas é V, E, H, I, C, L, I. Uh, essa soletração vem do grego ou do latim. E, de novo, o E é mudo, né? Daí fica mais fácil ler, né? Não temos muitas palavras com V em inglês, né? Wedding, wedding. O W, eu tenho a pronúncia errada por causa dos alemães, e vocês devem rir disso, né? E quando eu aprendi inglês, eu não me corrigi o suficiente. Então, o W é completamente mudo, né? Então, é wedding, né? Wedding, casamento, né? E aí tem yes e zoom para zoom, que é uma palavra nova que surgiu agora por causa da internet, né? Então, para as pessoas que querem mesmo se aprofundar nas pronúncias e ver o porquê das coisas, eu vou dar mais um passo na fonologia e eu posso encaminhar vocês para algo bem profundo mesmo, quanto a vocês realmente se medirem aonde a pronúncia acontece e com qual uh, velocidade e assim por diante, né? De vocal tracks que falamos, né? Então, uh, no alfabeto nós temos as uh, consoantes plosivas e as não plosivas. Então, por exemplo, o B nós falamos aqui na garganta, e o P nós falamos nos lábios, né? Então nós fizemos para B e para P nós fizemos é um plosivo, né? Então o D e o T são pares, o D é, é não plosivo, é voice, e o T é plosivo, né? 
que explode, né? Porque fizemos o som pelos lábios, né? Então, isto é um passo seguinte quando nós avançarmos no, na, nos nossos estudos, por exemplo, o M e o N, né? Hum, hum. E daí nós temos os nasais, os sons que nós soltamos pelo nariz, né? E os sons que nós fizemos no alto da boca. E como nós podemos aperfeiçoar estes sons, né? Então, se vocês têm interesse, mais tarde a gente pode tocar uh, de novo nesse assunto ou realmente levar isso a sério e termos o alfabeto fonético seguindo quando tivermos dúvidas de pronúncias. Então, a minha challenge para vocês, assim, uma tarefinha para vocês verem, é vocês procurarem o som do GH na pronúncia inglesa. Ele tem três sons. Ele tem o som de F, na palavra enough. Enough quer dizer chega. Terminamos aqui, né? E aí ele tem uma pronúncia muda e ele tem uma pronúncia de GH, né? Então ele tem três pronúncias. Por isso, quando vocês encontram ele, vocês ficam, poxa, mas antes era assim, agora já não é assim. Então, para concluirmos a nossa aula, eu deixo vocês com este link para vocês usarem e brincarem com isto, que isto são sons para vocês descobrirem bem como pronunciar o alfabeto, porque enquanto vocês não tiverem o hábito de usar o alfabeto em inglês, vocês vão ter dificuldades com a pronúncia. Então, esse aqui é um mais simples e tem outros, se vocês seguirem e só escreverem uh, uh, phonetics, phonics, uh, English alphabet, aí vocês conseguem o som exato, a pronúncia exata.